സി പി എമ്മിൻ്റെ അംഗത്വത്തിലുള്ള എത്ര എത്ര വിശ്വാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളും എത്ര വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കളും എത്ര വിശ്വാസികളായ ക്രൈസ്തവരും ഉണ്ട് സിഎം കെ മുനി അതുകൊണ്ട് ആ പാർട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്നവരൊക്കെ മതനിഷേധികളാകുന്നു എന്ന് അടച്ചാക്ഷേപിക്കാമോ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ആശയം മതവിരുദ്ധമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ദുഷ്വൃത്തങ്ങളെ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത്ര ദുഷ്ട ഒരു അത്ര ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല ശ്രീനാസ കാളായി ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏത് ചരിത്രത്തിലാണ് താങ്കളൊന്ന് പറ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നത് നാടിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വാദങ്ങളാണ് ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജനകീയ കോടതിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജനകീയ കോടതിയിൽ ഇന്നത്തെ ന്യായാധിപൻ പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ വി വി വേണുഗോപാൽ വെൽക്കം സാർ ജനകീയ കോടതി ഇന്നത്തെ അതിഥി മുൻ മന്ത്രി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ വെൽക്കം ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചോദിക്കാൻ അനുവാദം വേണം ഡോക്ടർ എം ബി മുനി ഏറ്റവും ഒടുവിലെ വിഷയത്തിൽ തുടങ്ങാം ഇപ്പം ലീഗും സംശയം തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം നേരത്തെയും എന്താണ് പല കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് അത് കുറേ നാളായി തുടരുന്ന പ്രോസാണ് പക്ഷേ ഇക്കുറി അത് വല്ലാതെ പരസ്യ പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് നേതൃതലത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള പരസ്പരം മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര സങ്കീർണമാവുന്നത് ശ്രീ മുനീർ മുസ്ലിം ലീഗ് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗും സമസ്തയും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സമസ്ത മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ച ഒരുങ്ങാറില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ഒരു ആത്മബന്ധം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സമസ്തയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും മുസ്ലിം ലീഗ് വികാരമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ അതല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സമസ്തയിൽ മറ്റാശയക്കാരുണ്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആളുകളുണ്ട് ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികരുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ചില കാര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം എങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ലീഗിൻ്റെയും സമസ്ഥയുടെയും നേതൃത്വം പോലും ഒന്നാകുന്ന ഒരു കുറേ കാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വലിയ നാഭിനാള ബന്ധം ലീഗും സമസ്ഥയും തമ്മിലുണ്ട് ലീഗിനൊപ്പം സമസ്ത അഹമ്മഹയ അടിയുറച്ച് നിന്നവരാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യം മാറി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാര്യം അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രതികരണങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സമസ്ഥയുടെ നേതൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മുഷാവറയാണ് ഷവറയും മുസ്ലിം ലീഗും തമ്മിൽ യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർ അത് നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മുഷാവറയിൽ പ്രധാനികൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേ നേതാക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ മുഷാവറയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ രമ്യമായി അത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു സ്ഫോടനാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങില്ല എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ഇതിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പം വക്കഫിൽ ഒരു ചെറിയ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടായി അത് ഏതാണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനടുത്ത എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാനുള്ള യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് മുന്നൂർ കരുതുന്നത് സത്യത്തിൽ സമസ്തയ്ക്ക് സമസ്തയുടെ ഭരണഘടനയിലും ഒരു ഭരണകൂടം വന്നാൽ സമുദായത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സംസാരിക്കണമല്ലോ ഉറപ്പായും അപ്പോൾ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അവർക്ക് പോയി കാണേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അടുത്തുള്ള വിഷയമാണെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ ആശയപരമായി സമസ്തയും അവരും ഒന്നാണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ലല്ലോ ആലോചിക്കുന്നത് ഭരണ പക്ഷത്ത് നിന്നും കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അവർ പോയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുമ്പോൾ പോകുന്നു മാത്രമേ പോകുന്നു മാത്രമല്ല അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്ത മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിന് അടുത്തട്ടിൽ ചിലപ്പം അത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ ശക്തമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിനകത്തൊക്കെ വളരെ വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായി
ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ജിഫ്രി തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ആശയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നിലനിൽക്കുന്ന ആളുകൾ എടുക്കുന്ന സമീപനത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൽ പിന്നെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പക്വത വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതു സമൂഹം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ സാദിഖലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ശരിയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സമസ്തയുടെ മൊത്തത്തിൽ അടിച്ച് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയല്ല നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ചില ആളുകൾ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സമസ്തയിൽ എല്ലാവരും ലീഗ് അനുകൂലികളല്ല അല്ല ലീഗ് വിരുദ്ധരുണ്ട് ചില നേതാക്കൾ നേതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഉന്നത തലത്തിലുള്ള നേതൃത്വത്തെയല്ല ചില നേതാക്കന്മാർ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മാറേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന് അങ്ങനെ സമസ്തയിൽ ആരെങ്കിലും മാറണമെന്ന് പറയാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി ആരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ പരസ്യമായി പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന പിന്നെ പരാമർശങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു ഭാഷയും അവരുടെ ഒരു ശൈലിയും അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞ വി പി സൂറൊക്കെ കടുത്ത വിമർശനം ഉന്നയിച്ച തട്ടമിടാത്തവർ അഴിഞ്ഞാട്ടക്കാരികളാണ് ആ വാക്ക് നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ശരിയാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങേയറ്റം നിർഗീയടാണ് എന്ന് പി എം എസ് എല്ലാം പറയുകയാണ് അതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഉമർ ഫൈസി മുഖം പറയുന്ന നിലപാടിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചില ആളുകളുടെ ഭാഷയാണത് അത് വളരെ എക്സ്ട്രീമായിട്ട് ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കും എല്ലാറ്റിനെയും പക്വതയോടുകൂടി നമുക്ക് നേരിടാം തട്ടമിടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ തട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിഷേധിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്ത്രധാരണമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പക്വമായിട്ട് തന്നെ പറയാം അതേ കാര്യം തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈർഷ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും സംസാരിക്കാം സമസ്ത ഇപ്പം അന്ന് അന്ന് വക്കഫ് പ്രശ്നം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി കൂടി വലിയ എന്താ വലിയ സമരം ചേരാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അതിനിടയ്ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കോള് പോകുന്നു ജിഫ്രി തങ്ങൾ അതിന് അനുകൂലം പ്രതികരിക്കുന്നു ആ പ്രശ്നം അവിടെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നം താങ്കൾ പോലും അന്ന് അന്ന് സമസ്തയ്ക്കെതിരെ പരോക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയ ആളാണ് സി എം കെ മുനർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സംഭവം മുതലാണോ സമസ്തയുമായുള്ളൊരു വിള്ളത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാരണം താങ്കൾ നേരത്തെ പറയുന്ന ഒരു കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അവിടെ എല്ലാ മതസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയ അംബ്രല സംഘടന പോലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിൽക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ സംവാദം ലീഗ് വഴി മാത്രം എന്താണ് മതസംഘടന അതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം പൊളിഞ്ഞു എന്നതിലുള്ള ഒരു ഒരു ചൊടിക്കലാണോ ഈ കാണുന്നത് അതല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് വിളിക്കുമ്പം എല്ലാവരും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പിന്നിൽ തന്നെ അണിനിരന്നിട്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കാനെന്ന് പിടിവാശിയൊന്നുമുള്ള പാർട്ടിയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ എന്നും ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ പലപ്പോഴും അത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റ് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് എന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു മതസംഘടനയുടെ നേതാക്കളോട് നിങ്ങൾ ഒരു സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോകാതിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്ക് പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൾപ്രീറ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണത് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് അട്ടിപ്പേർ അവകാശമില്ല എന്ന് പറയുമ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗീയത ഉണ്ടാക്കുക അദ്ദേഹം ആ വിളിച്ചതിൽ തന്നെ ഒരു വഖഫ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം വിളിക്കുമ്പം അദ്ദേഹം എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല നിയമസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം മുസ്ലിം ലീഗാണ് വഖഫ് ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയതും
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുള്ള നിയമസഭയിലൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ നള്ളിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിയമസഭയിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെ പുറത്ത് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റും സി എം കെ മുനീർ ഇത് സി പി എമ്മിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലോട്ടാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അത് തിരിച്ചറിയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജിഫ്രി തങ്ങളും സമസ്തയും അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലോട്ടാണെന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടേക്ക് പോയി ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ജിഫ്രി തങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലോട്ടിന് ജിഫ്രി തങ്ങൾ കൂട്ടി നിൽക്കുമായിരുന്നു അതല്ല ആ അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഭരണകൂടങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന യോഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം പക്ഷെ വിളിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് വിളിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല ആ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നിങ്ങളുടെ ഒരു 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 പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വരണം എന്ന് പറയുമ്പം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അവരുടെ മാത്രം അങ്ങ് പറഞ്ഞ ഇതേ മറുപടി പറയാം ഇത് ഒരു നിയമ ഇത് മതപ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു നിയമനിർമ്മാണ പ്രശ്നമാണ് നിയമനിർമ്മാണം ഉണ്ടായത് സഭയിലാണ് സഭയിൽ അവിടെ ഉള്ളത് ലീഗും കോൺഗ്രസുമാണ് നിങ്ങൾ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കൂ എന്ന് ജിഫ്രി തങ്ങൾക്ക് പറയാം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മതസംഘടന എന്നുള്ള നിലക്ക് മതപരമായ വിഷയം കൂടിയാണ് വഖഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ നിയമനിർമ്മാണമാണെങ്കിൽ കൂടി പുറത്ത് എത്ര എത്ര പള്ളികൾ എത്ര മദ്രസകൾ സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയവും കൂടിയാണ് ആ നിലക്ക് വിളിക്കുമ്പം അവരുടെ അണികൾ ചോദിക്കില്ലേ നിങ്ങളത് ഒരു പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി അവസരം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോയി പക്ഷേ അതിനെ കൊള്ളുവാക്കി വെച്ച് പിന്നെയും പറയരുത് എന്നുള്ളതാണ് സമസ്ത പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ഫൈസി മുക്കം ഒക്കെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനം നടക്കുന്നത് കത്ത് എഴുതുന്നത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എതിർവാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ വിമർശനം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് മുക്കം ഫൈസി ആയാലും മറ്റ് അതിലുള്ള ചില ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആ പരാമർശങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിന് പ്രതികരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സലാം അതിനുവേണ്ടി സലാം സലാം പറഞ്ഞ പ്രതികരണത്തെ സാധിക്കലി ശിയാബ്ദങ്ങൾ ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്യാം കെ മുനീർ ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ സമസ്തയോടൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന യുദ്ധം അങ്ങേയറ്റത്തെ യുദ്ധമാണ് ഈ പറയുന്ന ലീഗ് പ്രവർത്തകരായ സമസ്ത പ്രവർത്തകരും ലീഗ് തര പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ അതിഭീകര ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു അവിടെ പ്രവാചകൻ്റെയും റബ്ബിൻ്റെയും പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ലീഗിൻ്റെ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം വരെ അതിൽ കക്ഷി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്യാം കെ മുനീർ അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ ഇത് അവസാനിക്കണം ഏതും ഒരു മേശയ്ക്കപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുന്നാൽ പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയമുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിരിക്കാണ്ടായിപ്പോയി ആഫീസിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നല്ല അവർ പോകുന്നത് അവർ ദീനിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് അത് ഓർത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അവർ പോകുന്നത് ദീനിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ കൊടി പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു തന്നെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ അവരെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്ക സി പി എമ്മിലെ കാളുകൾ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആളുകളില്ലേ ശരി ശ്യാം കെ മുറി ലീഗ് നേതാക്കൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് മതപ്രസംഗമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മതപ്രഭാഷകനെ പോലെ കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞത് ഇപ്പം സി എച്ചിന്റെ മകൻ എന്തിനാണ് അത് ഏറ്റുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതല്ല നമ്മള് ഇതിൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഷാജി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു നാസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവര് ഒരു ഭാഗത്തും മതം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ അതേസമയം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് മത നിഷേധമാണ് അത് ലെനിനായാലും സ്റ്റാലിനായാലും കാറൽ മാർക്സ് ആയാലും എല്ലാവരും എന്തിന് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് വരെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിസവുമായി രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ മതത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഭയങ്കരമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും മതവിശ്വാസ ലഭ്യമാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും
അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മാത്രം മതം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ഇപ്പം അനിൽകുമാറിനെ പോലെയുള്ളവർ ആ അതേ ആശയത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് 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 രീതിയിലുള്ള സംസാരം വന്നില്ലേ അനിൽകുമാറിൻ്റെ സംസാരമാണോ കെ ടി ജലീലിൻ്റെ സംസാരം എം വി ഗോവിന്ദൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പാർട്ടി അതാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ കുറച്ചാളുകൾ മതവിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്നത് കുറച്ചാളുകൾ മതത്തിന് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നത് മതം സംസാരിക്കുന്നതും മതവിമർശനം പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ മതമാണ് 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 ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും രണ്ടാണ് സി എം കെ മുനീർ മതവിമർശനമല്ല നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ബാഫക്കി തങ്ങളുടെ കാലത്താവട്ടെ ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കാലത്താവട്ടെ ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ കാലത്താവട്ടെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഒരു നേതാവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാലത്ത് മാത്രം അത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സജീവവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തീവ്രവുമായി വരുന്നത് അത് അപ്പുറത്ത് അതിനെ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ആശയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഇ എം എസിൻ്റെ കാലത്തുള്ള രീതിയിലാണോ മതകാര്യങ്ങളായാലും അതുപോലെ തന്നെ ജാതീയ വിഷയങ്ങളായാലും ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇത് എന്താണ് ഇരട്ടത്താപ്പൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നിങ്ങൾ വോട്ട് നേടാൻ കാണിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് അതെ അതിന് സാധിക്കില്ല താങ്കൾ പറയുന്ന ഒന്ന് കേൾക്കൂ സന്ധികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പതറിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല പ്രതിസന്ധികളിൽ പതറാതെ പാർട്ടിയിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഹരിത പതാകയുണ്ട് ആ ഹരിത പതാകയുടെ തണൽ നമുക്ക് എന്നുമുണ്ടാവും അറഷിൻ്റെ തണലിലേക്ക് വരെ ഈ ഹരിത പതാകയുടെ തണൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നയിക്കും എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സാധിക്കൽ തങ്ങൾ ലീഗിൻ്റെ പരമോന്നത നേതാവാണ് സാധിക്കൽ തങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹരിത പതാക ഈ പറയുന്ന ദൈവ സിംഹാസനത്തിന് തണൽ കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹരിത പതാക അതായത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അല്ല ആത്മീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് ശ്രീ എം കെ മുനൂർ അല്ല അദ്ദേഹം അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വിശ്വാസമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാകട്ടെ ഏത് ഏത് പ്രവർത്തനമാകട്ടെ നമ്മളതിൽ നമ്മളുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കെ ടി ജലിൽ ചോദിക്കുകയാണ് പച്ചക്കൊടിയുടെ തണലില്ലാതെ ജീവിച്ച മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന് അഷിന്റെ തണൽ കിട്ടില്ലേ പച്ചക്കൊടിയുടെ തണലില്ലാതെ പണ്ഡിത സൂര്യനായി ജ്വലിച്ചു നിന്ന ശംസുലമ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിംകാർക്ക് അഷിന്റെ തണൽ കിട്ടുമോ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിക്ക് അഷിന്റെ തണൽ കിട്ടില്ലേ വക്കം മൗലവിക്ക് അഷിന്റെ തണൽ ലഭ്യമാകില്ലേ ഉള്ളാൾ തങ്ങൾ കിട്ടില്ലേ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിന് കിട്ടില്ലേ സൈദ് സൈനുൽ അബ്ദീൻ ബാഫക്കി തങ്ങൾക്ക് ഹർഷിന്റെ തണൽ അപ്രാപ്യമാകുമോ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിക്ക് അഷിന്റെ തണൽ നിഷേധിക്കപ്പെടുമോ അത്തരത്തിൽ നറേഷിന് സാധ്യം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വായനയ്ക്ക് സാധ്യമാകുന്ന രീതിയിലാണ് സാധിക്കൽ തങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കെ ടി ജലീൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പേരുകൾ മുഴുവൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേരാ പക്ഷെ ഇതേ കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കാറൽ മാർക്സും ലെനിനും ഇ എം എസും എ കെ ജിയും ഇല്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പേര് കൊണ്ടുവരും കമ്മ്യൂണിറ്റി പേര് പിന്നെ ഒഴിവാക്കും നിയമസഭയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ മറ്റ് ആളുകളെ അവർ ഇറക്കാറില്ലല്ലോ ജലീലിനെ ഇറക്കാറുള്ളൂ ജലീലിനെ ഇറക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ തറവാടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് മാത്രമല്ല അബ്ദ്രഹിമാനെ ഇറക്കാറ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ് ആണ് അബ്ദ്രഹിമാനെ ഇറക്കും അത് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ് ആണ് അലച്ചൂടെ ആ തറവാടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തറവാടിലെ സകല സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഒരാളെ ഒരു ഇറക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ അലച്ചൂടെ അബ്ദ്രഹിമാൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പണ്ട് ഈ സ്റ്റാലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലും അന്ന് ഒരു എത്തിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കെതിരെ വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതേ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ആളെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അവർക്കതിലൊരു വിശ്വാസ്യത വരികയും ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ
പിന്നെ ഒരു വിശ്വാസം നിലനിർത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ തോളോട് തോളുത് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തോളോട് തോളുത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ നിന്ന് പോണ്ടി വരും ഇപ്പം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി ജെ പി എതിർക്കുക എന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സി പി എമ്മിനെതിരെ മതനിഷേധം ആരോപിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ സി പി എമ്മിനൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ലാത്തതും ഒക്കെ എന്താണ് പ്രാക്ടിക്കൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഐഡിയോളജിക്കലി മുസ്ലിം ലീഗും മുസ്ലിം ലീഗിനും മാർസിസ് പാർട്ടിക്കും ഐഡിയോളജിക്കലി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രണ്ട് ലയിച്ചുകൂടെ എന്തിനാ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരേ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം എല്ലാം കൂടി ലയിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമായിക്കൂടെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ശ്രീ എം കെ മുനീറിൻ്റെയും ശ്രീ കെ എം ഷാജിയുടെയും ഒന്നും ഒരു കാലത്തെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ യുവത്വത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കുറേ അധികം ഈ അടുത്ത കാലം വരെ നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതം ഒരു പരിഗണനാ വിഷയമായിരുന്നില്ല ശ്രീ എം കെ മുനീർ ശ്രീ കെ എം ഷാജി രണ്ടുപേരോട് ഉള്ള ചോദ്യം ഒന്നൊരു ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സമയം ആകുമ്പോഴേക്കാണ് വളരെ അഗ്രസീവായി വളരെ ഗ്രേവായി അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്ത് ആ ദിശയിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതിനെ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് എന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതസ്നേഹമാണോ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കടുകട്ടി മതത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ല ഞങ്ങൾ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പിതാവ് ഞാനും ഇത്രയും കാലത്ത് എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും ഞങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മതപരമായ വിഷയത്തിൽ മാർസസ് പാർട്ടിയോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും നീ ഒരു അതിതീവ്ര ഫണ്ടമെൻ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് എന്നെ മുദ്രകുത്തുന്നത് ശരിയുണ്ടോ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതിനിധാനം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് അത് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് എന്താ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു പിണറായി വിജയനും ഭാര്യയും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പാൻഡിഡി പിണറായി വിജയന് സാരിയും ബ്ലൗസും ഇട്ടാൽ എന്താ അപ്പൊ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെമ്പിക്കൻ മുനീർ ഒരു ഡോക്ടറായ ഒരു ലീഡിംഗ് ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു താങ്കൾക്ക് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളെന്ന് ആൾക്ക് ഒരു ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി കാണിച്ച താങ്കൾക്ക് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ജെൻഡർ പ്രശ്നമൊന്നും വളരെ നന്നായി അറിയാം ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്താണെന്നും എന്താണ് ലിംഗസമത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാലങ്ങളായുള്ള പോരാട്ടം ഒക്കെ താങ്കൾക്ക് വളരെ നന്നായി അറിയാം ആ അറിവുണ്ടായിരിക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും സാരി താരതമ്യം വികലമായി പോയില്ലേ ചെമ്പിൻ അല്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ സമൂഹമായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ മെസ്സേജാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ സ്ത്രീകൾ എന്ത് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രസ്സ് ജീൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജീൻസ് ധരിക്കാം ടീഷർട്ട് ആണെങ്കിൽ ടീഷർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതൊരു സ്കൂളിലെ വസ്ത്രധാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രതികരണം ചെയ്തത് അവിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡ്രസ്സിന് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ന വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കലായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് യൂണിഫോം ആകാം യൂണിഫോമിനൊരു ഒരു കളർ കോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ സ്കൂള് റിവേഴ്സിബിളായി അതേ സ്കൂൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയി എന്തുകൊണ്ട് ചില കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ അന്വേഷണസ് അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് കംഫർട്ടും ആയിരിക്കാം ആ വസ്ത്രം ഇടുന്ന കംഫർട്ട് ഇടുന്ന ഇട്ടോട്ടെ എന്നേ ആ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെതിരല്ല ഒരിക്കലും ആൺകുട്ടികൾ എല്ലാവരും ചുരിദാർ ഇട്ട് വരണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വരണമെന്നോ ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം വരില്ലല്ലോ ആൺകുട്ടികൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒരു സേഫ് സോണിൽ നിൽക്കുകയാണ് പെൺകുട്ടികൾ എന്നും തിട്ടൂരത്തിനും
പൊടുന്നിനെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് തീരുമാനമല്ല കുട്ടികളുമായും വിദ്യയുമായും ഒട്ടൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലോചന ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം അങ്ങനെ ഒരു പാനും ഷർട്ട് എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ വീണ്ടും മതം വരികയാണ് മതം നിരാസം വരികയാണ് അതിൽ ആ സമയത്ത് വന്നു ആ സമയത്ത് കാര്യമായി തന്നെ വന്നു എന്താണ് ഇത് മത നിരാസ പാർട്ടിയാണ് മത നിരാസ പാർട്ടി മതം നിഷേധിക്കാനുള്ളതിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് എന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലാണ് എത്ര ഉണ്ടായതാണ് മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഞാനത് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ആ വേഷ സംവിധാനത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരേ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ല ന്യൂട്രാലിറ്റി അല്ല അടിച്ചേൽപ്പിക്കലവൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് താങ്കളുടെ ഒരു പ്രതികരണം ഒന്ന് കേൾക്കും ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റിയുടെ പേരിൽ എത്ര കേസുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോക്സോ കേസുകളൊക്കെ എന്താണ് ശരിക്കും പോക്സോ കേസുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു വേറൊരു ഒരു 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 പുരുഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ പോക്സോ കേസ് എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എടുക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിക്ക് കേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോക്സോ ആവശ്യമുണ്ടോ അതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല പോക്സോയ്ക്ക് അതുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒന്നാണ് അല്ല പോക്സോ എന്താ നിങ്ങൾ വകുപ്പാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയിൽ ഇപ്പം എൽ ജി ബി ടി ക്യു എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഉയരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ലോകത്ത് ഗേ സമൂഹം പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പീഡോഫൈൽസ് അതായത് കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് ബാരിയറായിട്ട് എയ്ജ് പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ബോയ്സ് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അവിടുത്തെ ഗേ സമൂഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എൽ ജി ബി ടി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലും മറ്റുമുള്ള ഒരു ആശയം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൽ ജി ബി ടി ക്യു മാത്രമല്ല സാർ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോർമലായ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നോർമൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻ കോഡ്സ് നോർമലായി നമ്മൾ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കിടയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈകൃതങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊവേഷൻസ് ഇല്ലേ ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ എൽ ജി ബി ടി ക്യു ഒരു അല്ല എൽ ജി ബി ടി ക്യു മാറ്റി നിർത്തി അത് അവർ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ വൈകൃതം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റായി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു പിഡോഫീൽ പിന്നെ സൊസൈറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പോക്സോക്ക് പ്രസക്തി വരില്ലല്ലോ ക്ഷണിക്കുന്നു സി പി എം നേതാവ് ശ്രീ നാസർ കോളായി വെൽക്കം പറയുകയാണ് ലീഗ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവർ പല എന്താണ് പല ചരിത്ര സന്ധികളിൽ അത് തെളിയിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ മതം പറയുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സി പി എം അതിലേക്ക് അള്ളിക്കടന്ന് അതിലേക്ക് ആശ്വാസകരമല്ലാത്ത ചില നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മതം പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ന്യായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല മതത്തിലേക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കടന്നു കയറിയ ചരിത്രം ഒന്നുമില്ല സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആണ് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാവുമായിരുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബിനെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു മന്ത്രിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഖോയ സാഹിബിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മതേതര മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള മതം മതാധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല അമ്പത്തേലെ ഇ എം എസ് സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവർക്കൊരു സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് സി ദി സാഹിബ് മരിച്ചു പോയപ്പോൾ മഹാനായ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് സ്പീക്കറാകാൻ നേരത്ത് അത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞ് പടിയടച്ച് പിണ്ടം വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ സ്പീക്കർ സ്ഥാനം നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് രാജി വെച്ചു ഞങ്ങളതിൻ്റെ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിൽ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പി ഊരി സലാം വെച്ചു എന്നാണ് പറയുക അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിന് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബ് എന്ന വ്യക്തിയല്ല മുസ്ലിം 
മദ്രസ അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് മതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്നവരാണ് അവരുടെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടപ്പാടായിരുന്നു ശമ്പളമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു പോട്ടെ അവർക്ക് ക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുത്തു ഈ ഗവൺമെന്റ് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അമ്പലത്തിലെ കായികക്കാർക്ക് അടുക്കം കൊടുത്തു അപ്പൊ മദ്രസ അധ്യാപക പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മതവിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകൻ എന്തുകൊണ്ട് ലീഗ് ഒരുപാട് കാലം ലീഗ് അധികാരത്തിലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ലീഗ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു അക്കാലം അടക്കം ഉള്ള ഒരു സഹവർത്തത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കടുത്ത സി പി എം വിരുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അങ്ങടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഒരു ഒരു കാറൽ മാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നം കേട്ടോ അതോടൊന്ന് കേൾക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കാം ഇത്രയും വൃത്തിഹീനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭാര്യയ്ക്ക് പുറമെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ജോലിക്കാരിയുടെ പേര് ഹെലൻ ദമൂത്ത് വീട്ടിൽ നയാവ് പൈസ അമ്മക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കൂല അപ്പൊ ഒരിക്കലും അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നീ എപ്പോഴും ഈ മൂലധനം മൂലധനം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ആദ്യം വീട്ടിൽ കുറച്ച് മൂലധനം തന്നിട്ട് പോരെ നാട്ടിൽ മൂലധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി കുളിക്കില്ല വസ്ത്രം മാറില്ല അങ്ങേറ്റം വൃത്തിഹീനായിരുന്നു മറ്റ് സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണ് ശ്രീ എം കെ മുനൂർ ഇപ്പോൾ ദാർശനികമായി കാറൽ മാക്സിനെ വിമർശിക്കണമെങ്കിൽ ദാർശനികമായി വിമർശിക്കാമല്ലോ വ്യക്തിപരമായി വിമർശിക്കാനൊക്കെ അതൊരു ഒരു അന്ധമായ സി പി എം വിഭാഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതല്ല ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അത് എൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ല പോൾ ജോൺസൺ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലെ കാറൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പല ഇൻ്റലക്ച്വൽസിനെയും വിലയിരുത്തി കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള പുസ്തകത്തിലെ കാറൽ മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ അവിടെ കൂട്ടി ചെയ്തത് അത് ഏത് പോൾ ജോൺസൺ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ കാറൽ മാക്സ് കുളിക്കില്ല കാറൽ മാക്സ് വസ്ത്രം മാറില്ല കാറൽ മാക്സിന് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് കാറൽ മാക്സ് വീട്ടിലെ വേലക്കാര്യമായി എന്താണ് സൗഹൃദം വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു ഏങ്കൽസിന് അത്ര ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കാറൽ മാക്സ് എത്ര ആയാലും എത്ര ആയാലും ഒരു ദാർശനികനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദാർശനിക സംഭാവന ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ കാലത്തും കാറൽ മാക്സ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് കാറൽ മാക്സിനെ ദാർശനികമായി വിമർശിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോൾ ജോൺസിന്റെ പുസ്തകം എടുത്താണ് മറ്റൊരു പുസ്തകം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് ആമുഖം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എം എ ബേബി ആണ് എം എ ബേബി എഴുതിയിട്ടുള്ള ആമുഖത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിന്റെ കണ്ടന്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ പറയുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഫോട്ടോ അതായത് അവരുടെ വീട്ടിൽ വൃത്തിയായി നിന്നിരുന്നവരുടെ ഫോട്ടോവും അതിൽ ഉണ്ടായ കുഞ്ഞിന്റെ ഫോട്ടോ അടക്കം ഫോട്ടോസ് അടക്കം ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്ററി നാസർ കോളെ പറഞ്ഞത് സി പി എം ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് അനുകൂലമായി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതം തോന്നിയത് മുസ്ലിം ലീഗിന് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു ഔദാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് മന്ത്രിസ്ഥാനം എന്ന് അല്ലല്ലോ അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിലെ മന്ത്രിസഭ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിലെ മദ്രസഭയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇൻഡയറക്ട്ലി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട് എങ്ങനെ അതിൽ സ്വതന്ത്രരായിട്ടുള്ള ചില ആളുകളുടെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ഗവൺമെൻറ് വരുന്നത് ജോസഫ് മുണ്ടിശ്ശേരി ഡോക്ടർ മേനോൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവർ മുഴുവൻ മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്തുണയിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രരാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത് അവരൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് നിയോഗിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോഗിച്ചല്ല അവരുടെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി വോട്ട് വാങ്ങിയിട്ട് ജയിച്ചവരാണ് നിങ്ങൾ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിക്കുക ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വോട്ട് വാങ്ങി എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് കൃഷ്ണയ്യർ വോട്ട് വാങ്ങി എവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് പിന്നെ കൃഷ്ണയ്യർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഏത് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് താങ്കൾ ഒന്ന് പറ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചരിത്ര പുസ്തകം ഏതെങ്കിലും പുസ്തകം പറഞ്ഞോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അതെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാൽ അങ്ങ് ഈ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥി എന്
സമുദായത്തിനകത്ത് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സി പി എം നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വക്കഫ് പ്രശ്നത്തിൽ തന്നെ വക്കഫ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണമാണ് അത് ലീഗ് സഭയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ലീഗിനെ ഞങ്ങൾ ലീഗ് ഇരിക്കുന്നതായി കാണുന്നതേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നേരെ സമസ്തയെ വിളിക്കും സമസ്തയെ വിളിച്ച് ചർച്ച പരിഹരിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയും ഞങ്ങൾ ഇത് സമസ്തയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയും ലീഗ് അവിടെ എന്താണ് മിണ്ടാപ്രാണികളെ പോലെ അവിടെ സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കും ആ സഭയിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യും അതിലൊരു ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമുണ്ട് എന്ന് മുനീർ സംശയിക്കുന്നതിൽ കുറ്റമുണ്ടോ കാരണം അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാ മതസംഘടനയിലും വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന മതസംഘടനയുമായി വിളിച്ച് മതസംഘടനകളുടെ നേതാക്കളുമായി സംസാരിച്ച പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു എന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചിരുന്നു ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികളിൽ ഈ പ്രതിഷേധം വേണ്ട കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വക്കഫാണ് വിഷയം വക്കഫ് സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൽപ്പെട്ട പലരും ഞാൻ ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരൊന്നും ഇപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നില്ല ജിഫ്രിതങ്ങൾ ഞാൻ ജിഫ്രിതങ്ങൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ സമസ്ത പറയുന്നതിനേക്കാൾ തീവ്രമായി വക്കഫ് പ്രശ്നത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടുണ്ട് അപ്പം ലീഗിനെ കേൾക്കില്ല തങ്ങളെ ജിഫ്രിയെ കേൾക്കാം ജിഫ്രിതങ്ങളെ കേൾക്കാം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അത്ര ദുഷ്ട ഒരു അത്ര ഉദ്ദേശം ശരിയല്ല ശ്രീനാസക്കാളായി ഒരിക്കലും ലീഗിനെ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം ലീഗ് നേരത്തെ വക്കഫ് കൈകാര്യം ചെയ്ത സമയത്ത് ലീഗിന്റെ ആ വകുപ്പും ലീഗിന്റെ നേതാക്കളും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളും നടത്തിയ വക്കഫിന്റെ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അന്വേഷണമായി നടക്കുന്നത് അത് നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ലീഗിന് അഭിപ്രായം എതിരഭിപ്രായം ഒക്കെ പറയാം നിയമസഭയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കരട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പള്ളികളിൽ പ്രതിഷേധിക്കണം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പിന്നെ ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൽ പെട്ടുന്ന മത നേതൃത്വം അടക്കമുള്ളവർ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ജിഫ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അത് പള്ളിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല നേരിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീഗിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ നേരിട്ട് പിന്നെ ഇവർ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മലബാർ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മമ്പറം സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മമ്പറം സയ്യിദ് ഫസൽ പൂക്കോയത്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ചിന്താ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മമ്പറം ഫസൽ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്തെ മലബാറിലെ ഏറ്റവും ആത്മീയ ആചാര്യനാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽപാദം തൊട്ടം മണ്ണെടുത്ത് ആളുകൾ ആദരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ എന്തും കേൾക്കുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം വലിയ നവോത്ഥാനം നടത്തിയ മനുഷ്യനല്ലേ മാറു മറക്കണം എന്ന് സ്ത്രീകളോട് പറഞ്ഞു തലയിൽ കെട്ടുകെട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകനായ മമ്പറം തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ചിന്താവാരികയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പം നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ എഡിഷനായിരിക്കും പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മതത്തിലുള്ളവരെ നിഷേധിക്കുകയോ ആ മതത്തിൻ്റെ ആചാര്യന്മാരെ നിഷേധിക്കുകയോ ചെയ്ത സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ശ്രീ മുനീർ അപ്പോൾ ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങൾ രേഖീയമായ കാരണങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ പറയുന്നത് പോലെ രണ്ടാശയങ്ങൾക്ക് ചേർന്ന് പോകാമെന്ന് നാസർ കോളേ പറയുന്നത് അല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പള്ളികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പള്ളികൾ പൊളിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല തലശ്ശേരി കലാപം ഉണ്ടായി അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നു വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ അന്ന് തെളിവ് കൊടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ സി പി ഐയുടെ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവൻ തെളിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈൻഡിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കലാപത്തിൽ ജനസംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ അത് ആളി കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് എന്ന് വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ നന്നായി അതായത് വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ്റെ മുമ്പിൽ പാർട്ടി പോയിട്ടില്ല കാരണം ആ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ചുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ വിധേയത്തിൽ കമ്മീഷൻ തന്നെ പറയുന്നു ഇ എം എസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ള പങ്ക് നിങ്ങൾ ഡി വൈ എഫ് ഐയിലേക്കോ എസ് എഫ് ഐയിലേക്കോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലേക്കോ പോയാൽ നിങ്ങൾ ദീനിൽ നിന്ന് അകലുന്നു എന്നാൽ ബഹുമാനിനായ മുനീർ സാഹിബ് അത് നിഷേധിക്കണ്ടേ അദ്ദേഹം ആ വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഷാജിയുടെ കൂടെ അത് ലീഗിലെ മറ്റൊരു രണ്ട് വിഭാഗം ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് തിരുത്തിയോ ലീഗ് ഞങ്ങളാണ് ദീനിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഞങ്ങൾ മതത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുന്നവർ മതത്തിൽ
കൃത്യമായി മതത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് അവരുടെ നിയമമാണ് അല്ല അത് അങ്ങേക്ക് പിന്നെ നിഷേധിക്കാൻ ലോകത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥം തന്നെ മതമാകുന്നു ഹൃദയമില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് മതം മർദ്ദിതന്റെ നിശ്വാസമാണ് മതം ഇതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർൽ മാക്സാണ് ബഹുമാനിയനായ സാദിഖലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന അർഷിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏഴുപേർക്കാണ് അത് മഹേശ്വര അത് അവസാനത്തെ ഈ പിന്നെ വിചാരണ ഇതിപ്പോ ഒരു ജനകീയ കോടതിയാണ് അന്നത്തെ അവസാനത്തെ കോടതി മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളുടെ പ്രകാരം അന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത സൂര്യന്റെ ചാറ് നിൽക്കുമ്പോൾ പടച്ചവന്റെ സിംഹാസനമാണ് അർസ് അർസിന്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ അർസിന്റെ തണൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഏഴുപേർക്കാണ് അവിടെ തന്നെ എല്ലാ കുറ്റങ്ങൾക്കും ശിക്ഷയില്ല പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ശിക്ഷയുണ്ട് പക്ഷെ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത ഏഴ് ശിക്ഷയുണ്ട് ഏഴ് കുറ്റമുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വൻപാപമാണ് ഒരിക്കലും പൊറുക്കാത്ത പാപമാണ് പലിശ മാതാവിനെ വിഭജിക്കുന്ന തുല്യമാണ് എന്നുപോലും അതിന് നിർവചനമുണ്ട് ആ പലിശ കുറിച്ചുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല പലിശയിൽ ലീഗിന് ഒരു ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉണ്ടോ പലിശയിൽ എന്താണ് നിലപാടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ആരാണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഇസ്ലാമിക് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലല്ലോ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ഒരു പിന്നെ ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ദീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലുന്നു എന്നാ ഷാജി പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് പോയാൽ ദീനിൽ നിന്ന് അകലുന്നു ദീനിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് പലിശ ആ പലിശയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ അതുമായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് മതം പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ അർഷൻ തണലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാരവാഹികളായ പലിശ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു മറ്റത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാധികളി തങ്ങൾ അത് അത് ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു അച്ചടക്കത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ആ പ്രയോഗത്തെ അതിൻ്റെ ദൈവവചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മതം ആ മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് കൊടാനുകൂടി മതവിശ്വാസികൾ ആ മതം ഖുർഗാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ ഖുർഗാനിൽ പറഞ്ഞതിന് മാറ്റം ഇല്ല അതിൽപ്പെട്ടതാണ് പലിശ ഈ കേരളത്തിലെ ജീവിതാന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുമായി ലയിച്ചു പോകുന്നതാണോ ലീഗിന്റെ ദീന് ചോദ്യമാണ് മറുപടി തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പലിശ ഹറാമാക്കിയതാണ് മതമാണ് 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 ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് കെ ഷാജി പറയുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ എല്ലാ ഡിക്റ്റേറ്റ്സും പാലിക്കാൻ ലീഗിനും ലീഗ് ബാധ്യസ്ഥമാണ് അതിൽ പലിശ അടക്കം അല്ലേ ഇപ്പം ഇപ്പം തന്നെ മതത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം അത് അടി അടിയുറച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ബാങ്കുകളിൽ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാറില്ല ഉണ്ട് അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതൊക്കെ ലീഗല്ലോ നിങ്ങൾ ലീഗ് ഉണ്ടാകാം പലിശ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിലറിയാം പക്ഷെ ആ പലിശ വാങ്ങുന്നല്ലോ ലീഗ് എങ്ങനെ അവരുടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലീഗ് നടത്തുന്ന എല്ലാ ബാങ്കിലും പലിശയുടെ ഏർപ്പാടില്ലേ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശക്ക് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പലിശ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക് ലീഗ് നടത്തുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നം എന്നതിനപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ബാങ്കിൽ പലിശ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മതത്തിന്റെ കണ്ണിൽ എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കും സി എം കെ മുനീർ മതമാണ് മതമാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്ന് ഷാജി പറയുമ്പോൾ ഷാജി പറഞ്ഞത് മതം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നതിനെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മതം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരാളുടെ വിശ്വാസമാണ് ആ വിശ്വാസം അയാളും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് സംശയമില്ല ആ ആ വിശ്വാസത്തിൽ വേറൊരാൾ കയറി നീ ഇന്ന മാതിരി നടക്കണം എന്ന് ഒരു ഐഡിയോളജി വന്ന് ഞങ്ങളെ തിട്ടൂരം തരരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി അണികൾക്ക് തിട്ടൂരം കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പോയാൽ നിങ്ങൾ മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മതം മുസ്ലിം ലീഗ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആ പറഞ്ഞ ആ വാക്കിന്റെ മലയാള അർത്ഥം അതല്ലോ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ മതവും ഉണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിൽ എല്ലാ മതവും ഉണ്ട് അത് പേരിനുള്ള ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു
തൻ്റെ നെറ്റിയിലെ സിന്ദൂര തലക തിലകത്തിനപ്പുറം ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ ഒരു തരിമ്പു പോലും ഇല്ലാത്തവനാണ് നരേന്ദ്രമോദി അവിടെ പള്ളികൾ തകർക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആകാശം മുട്ടെ പള്ളി മിനാരങ്ങൾ കാണാം ഗുജറാത്തിൽ എവിടെ പോയാലും മുസ്ലിങ്ങളെ കാണാം എന്ന് പ്രസംഗിച്ചവൻ ഷാജിയാണ് അത് രാഷ്ട്രീയമാണ് ഷാജിയുടെ താൽക്കാലികമായ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ആ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞു നോക്കാം പക്ഷേ ഇത് മതം ഷാജിയുടെ വാക്കുകളെയും പറയാം ഷാജിയുടെ വാക്കിൻ്റെ കൂടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ശക്തനായ രണ്ട് വക്താക്കളാണ് കെ എം ഷാജിയും എം കെ മുനീറും എം കെ മുനീറിനെ കുറിച്ച് കേരളത്തിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ ഷാജിയുടെ നിലപാടിൻ്റെ കൂടെ എം കെ മുനീർ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ചോദ്യം ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതൊരു അഭംഗി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഷാജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഷാജി പറയുന്നതിന് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണോ മുനീസ് സാഹേബ് ആശയപരമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അതല്ല അതിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വാക്കർത്ഥം എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേ ഭാഷ്യം തിരിച്ചും പറയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കോടിയേരി പറഞ്ഞ അതേ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ബാലുശ്ശേരി സ്കൂളിലെ യൂണിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവിടെ നിർബന്ധിച്ചല്ല പി ടി എ കമ്മിറ്റി ചേർന്നിട്ടാണ് ഒറ്റ ചോദ്യം ഈ പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എം പി അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പി വി എസ് സ്കൂളിൽ എത്ര കാലമായി ഈ പാൻറ്റും ഷർട്ടും തുടങ്ങിയിട്ട് മഞ്ചേരി യൂണിറ്റി കോളേജിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് തങ്ങളല്ലേ കൊരമ്പയിൽ അഹമ്മദാജിയുടെ കാലത്ത് മുതൽ നടക്കുന്നല്ലേ അവിടുത്തെ യൂണിഫോമും പാൻറ്റും ഷർട്ടും അല്ലേ അത് പി ടി എ കമ്മിറ്റി നിർബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരും നിർബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കിയാണോ അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന സ്കൂളുകളിലെ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു പിന്നെ മതം അല്ലാതെ മത പാർട്ടികളോ സംഘടനകളോ അല്ലാതെ ഒരു എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂൾ ഒരു പൊതുവിദ്യാലയം ആ വിദ്യാലയത്തിലെ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ പി ടി എ കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ച് സർക്കാരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ടല്ല അവിടുത്തെ പി ടി എ കമ്മിറ്റി ആലോചിച്ച് ഒരു യൂണിഫോം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അതിൽ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി കാണുകയാണ് താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കകത്തുള്ളവരുടെ കോളേജുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് വരുമ്പോൾ ആ ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഇല്ല അങ്ങ് വൈകി വന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരാളുടെ വേഷത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലല്ല ഞാൻ അത് ആ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പാട്രിയാട്രിക്കൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷ സമൂഹം സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഇന്ന വേഷം ധരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂഷണമാണോ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചുള്ളൂ അവിടെ അവിടെ കംഫർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പ്രശ്നമില്ല അതേസമയം അവിടെ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതല്ല കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ആ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വസ്ത്രത്തിൻ്റെ കളർ കോഡാണല്ലോ കളർ കോഡ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ആ വേഷങ്ങൾ ധരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇത് ഒരു ആദ്യത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു ഇല്ല നിഷേധിക്കപ്പെട്ടില്ല പിന്നീടാണ് പിന്നീട് എല്ലാവരും വന്ന് വീണ്ടും പാരൻസ് കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഇപ്പം അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കംഫർട്ടിനനുസരിച്ച് ഇതാണ് പി വി അബ്ദുൾ വഹാ സാഹിബിന്റെ പി വി എസ് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ജനറൽ ബോഡി കൂടി എല്ലാവർക്കോടും സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷമാണോ അല്ല എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല എത്ര വർഷം ബാലുശ്ശേരി സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എവ്രി സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ താങ്കൾ കൂടി അംഗമായ മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നേരിട്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായിട്ടെങ്കിലും ബന്ധമുള്ള പാണക്കാർ തങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുള്ള മഞ്ചേരി കോളേജിൽ താങ്കളുടെ പാർട്ടിയിലെ എം പി ആയ പിന്നെ പി വി അബ്ദുൾ വഹാബിൻ്റെ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് താങ്കൾ എങ്ങനെ അറിയാതെ പോയി ലീഗിൻ്റെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും പാനിഷിടാൻ കംഫർട്ട് അല്ലാത്തവർ അത് ഇടേണ്ടതില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടു
അങ്ങനെയാണ് ആ വാക്ക് അല്ല കല്ലായി ലീഗ് തള്ളി പറഞ്ഞു വളരെ വൈകിയാണ് തള്ളി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും അല്ല കല്ലായി തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കല്ലായിയെ തള്ളി പറയുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് താങ്കൾ അല്ലല്ലേ യൂണിഫോമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പാർട്ടി നേതൃത്വം തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു തള്ളി പറഞ്ഞു തള്ളി പറഞ്ഞു മുക്കം മുസ്ലിം അനാഥശാല ആ അനാഥശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് അറിയാം ആ അനാഥശാലയിലേക്ക് വന്ന കുട്ടികളെ മനുഷ്യക്കടത്താണ് അന്ന് കേരളത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു അവിടെ പഠിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ അനാഥശാല തുടങ്ങുന്നു ബി ജെ പി വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തു എന്റെ നാട്ടിലാണ് ഞാൻ മുക്കത്താണ് അവിടെ ശശികല വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഞങ്ങൾ സി പി എം മുക്കം മുസ്ലിം ഓർഫനേജിന്റെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ബി ജെ പിക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല അന്ന് താങ്കൾ എടുത്ത നിലപാടിനോട് അവിടെ വെച്ച് അത് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു അത് കൃത്യമായി അനാഥശാലയിൽ വന്ന കുട്ടികളാണ് എന്ന് പറയാൻ വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ചരിത്രം അറിയാതെ സംസാരിക്കരുത് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ കേൾക്കാം ആ അങ്ങ് അതിന്റെ മുഴുവൻ എ ടു സെറ്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് ആ കുട്ടികൾ സാധാരണ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന്റെ പിന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റോടുകൂടി വരണം അവർ വന്നപ്പം ഇവരെ പിടിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ റെയിൽവേ പോലീസാണ് കാരണം അവരുടെ കയ്യിൽ രേഖ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല റെയിൽവേ പോലീസ് പിടിച്ചു അവരെ പിന്നെ അവിടുത്തെ ചൈൽഡ് സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു ആ സി ഡബ്ല്യു സിയെ സ്ഥാപിച്ചത് ഞാനല്ല അതിന് മുമ്പുള്ള ഇടത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് കാലഘട്ടത്തിൽ സി ഡബ്ല്യു സി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇത് ഇതിനെതിരെ എഴുതിയത് പക്ഷേ ഉടൻ തന്നെ എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നത് കടത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജിയോ പുറപ്പെടുവിച്ചു സി ബി ഐ ഇവിടെ വന്നു അവരുടെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ ഈ രേഖ ഹാജരാക്കി സി ബി ഐ ഈ കേസ് തള്ളി തള്ളിയപ്പം അതിൽ അവർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം കെ മുനീർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ആ ജിയോ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മുഴുവൻ ആളുകളെയും തള്ളിയിട്ടുള്ളത് അന്ന് കോടതി വിധി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കും അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിനു മുമ്പും മുക്കം ഓർഫനയിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു നേരത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്തും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ സമിതിയുള്ള കാലത്ത് വന്നിരുന്നു അവരെ വയൽ വെച്ച് പിടിച്ചില്ല മാത്രമല്ല ഈ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ പലതും അവധി കഴിഞ്ഞു വരികയാണ് എന്റെ ചോദ്യം മുനീർ സാഹിബ് അതിൽ ഇടപെട്ടു അത് വഷളാക്കി എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹം ഇരുന്ന മന്ത്രിസഭയിലെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ കുട്ടിക്കടത്താണ് ഈ ഓർഫനേജിൽ അവിടെ പോയി പഠിക്കണം ബീഹാറിൽ അനാഥശാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അനാഥശാലയിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മുക്കം ഓർഫനേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സി ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ വന്ന് കയറി അവിടെ പരിശോധന നടത്തി ഇതിനു മുമ്പും എത്രയോ കാലമായില്ലേ അമ്പതുകളിൽ തുടങ്ങിയ എത്തിങ്കാനയാണ് അവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് സി ബി ഐ വന്നിട്ടില്ല അന്ന് അവർക്ക് പല ആളുകളും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് വളരെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സമരങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഓരോ വിഷയത്തിലും അതാത് കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ കുട്ടിക്കടത്തുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല കടത്തി പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തി പറഞ്ഞല്ലോ റെയിൽവേ പോലീസ് ഇത് പിടിച്ചതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ വെക്കേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്തും അവിടെ നിന്നും അവിടുത്തെ സി ഡബ്ല്യു സിയുടെ ലെറ്റർ ഉണ്ടാവും ഈ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ രേഖ അവരുടെ ദൗർഭാഗ്യനെന്ന് പറയട്ടെ അവരുടെ കയ്യിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നാസർ കോളേ പറയുന്ന അതിനെ ആ ലെവലിൽ വളർത്തിയതിന്റെ ഒരു കാരണം രമേശ് ചെന്നിത്തല അത് കുട്ടിക്കടത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആ ഘട്ടത്തിലാ പറഞ്ഞത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരുത്തി ഇല്ല തിരുത്തി വളരെ വൈകിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ജിയോ ഇറങ്ങിയ ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ജിയോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തിരുത്തി അല്ല സി ബി ഐ റിപ്പോർട്ടിൽ എക്സോണ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി ഈ ജിയോ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അതെ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഞാനാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിനിടയിൽ തിരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് കുട്ടികളും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കുട്ടികളും അവരെല്ലാം അവിടെ അതാത് നാടുകളിൽ വളരെ കഷ്
പോലീസ് കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രേഖയില്ലാതെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് തേർഡ് ഡേ ഇത് കറക്റ്റാണ് ഇത് പ്രൊസീജിയറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രൊസീജിയറിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പോലീസ് കൂടി ഇതിനനുകൂലമായിട്ടാണ് സി ബി ഐയുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് അനാഥശാലകളുടെ ഭാരവാഹികൾ പൂർണ്ണ സമ്മതം പിന്നെ അത് പിന്നെ അംഗീകരിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അനാഥശാലകൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും മോചിതരായത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാനും തരാം സി ബി റിപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വാദങ്ങൾ മറുവാദങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇനി ന്യായവിദ്യയുടെ സമയം സർ പ്ലീസ് ശ്രീ എം കെ മുനീർ അക്ഷരസ്നേഹിയും കലാസ്നേഹിയും കൂടിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ മുൻമന്ത്രി ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് ഈ മുഖത്തെ അനാഥാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു മനുഷ്യക്കടത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിവാദം അല്ലെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം അതിന്മേലുണ്ടായ നടപടികൾ സാമൂഹ്യക്ഷേമ മന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹം എടുത്ത നടപടികൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു സമസ്തയുമായുള്ള ലീഗിൻ്റെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ആദ്യത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായ ചർച്ച അതായത് മുഖ്യമന്ത്രി സമസ്ത നേതാക്കളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയത്തിൽ സഭയ്ക്ക് പുറത്തു വെച്ച് അങ്ങനെ സമസ്തയുമായിട്ടൊരു ചർച്ച നടത്തിയത് ഉചിതമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ശരിയായില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വാദം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ശ്രീ മുനീറിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ സമാധാനപ്രിയനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെന്ന് പണ്ടേ പേരെടുത്ത ഒരാളാണ് അത് വളരെ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ മുഴുവൻ ചർച്ചാ വിഷയങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു തട്ടം വിവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിലും അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയ ആളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ന്യായീകരിച്ചുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ആ വിഷയത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഈ ബാലുശ്ശേരി സ്കൂളിലെ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി വിഷയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ യൂണിഫോം ഏകീകരണം എന്ന വിഷയമാണ് പിന്നത്തെ ചർച്ച വന്നത് അതിലും അദ്ദേഹം ഒരു വിവാദ പ്രസംഗം നടത്തിയത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വിഷ്വൽസ് കണ്ടു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ പലപ്പോഴും കയ്യടി കിട്ടാനായി പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൂമറാങ് ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥയും വരാം അതുപോലൊരു അനുഭവമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ജനകീയ കോടതിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അല്ല ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് തൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റിയാർക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ള സമീപനമാണ് തനിക്ക് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ യൂണിഫോം ഏകീകരണത്തിന് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ ദി ഗേൾസ് ഓൾസോ ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അത് താൻ എതിർക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് തനിക്ക് സ്വീകാര്യമാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതും വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് പോയത് മതങ്ങളെ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിനോട് യോജിക്കാൻ പയ്യ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ആദരിക്കുന്ന ലീഗ് മതേതര പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ വിശ്വാസികളുമുണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവരും ഉള്ള അവിശ്വാസികളുമുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ അതിനെ കണ്ടാൽ മതി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കിത് അവസാനിപ്പിക്കാം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക്സ് ലോട്ട് അപ്പോൾ ജീവിതം പറയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം പറയായിരുന്നു ഏറ്റവും പക്വതയോടെ പാകതയോടെ ഡോക്ടർ എം കെ മുനീർ രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ വഴി എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മറ്റൊരധികമായി നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണും ബാ തങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മരണം താങ്കളെ വല്ലാതെ ആഘാതമുണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് ഏതാണ്ട് സമാനമായോ അതിൽ കുറച്ച് കുറവ് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു താങ്കളുടെ റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ റൈഡ് ഞാൻ ഒരു നായകനായിട്ട് നിന്ന റോളിൽ നിന്ന് എന്നെ വില്ലനാക്കി മാറ്റിയില്ലേ എനിക്കിതുപോലെ പറയാനുള്ള സംവിധാനമില്ല പോലീസിലുള്ള ഫ്യൂഡുകളെ പറ്റിയും പോലീസിലുള്ള പകകളെ പറ്റിയും താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ കൂടി പറഞ്ഞു ടി പി സെൻകുമാറുമായി നിയമത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു അദ്ദേഹം മറ്റൊരു രീതി ചിന്തിച്ചു അതിനെ പേരിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മരിച്ച ഭാര്യയോടാണോ ജീവിച്ച ഭാര്യയോടാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം മരിച്ച ഭാര്യയോടാണ്